um, pag uh, nagalit siya, magbabato siya ng gamit. No, no. Okay lang ba sa'yo? Magpakita tayo ng videos kung paano ka dati. Adriel! It's not yours. Gusto mo malaman ni Mami yan. Bombies, welcome back to my channel. So for today's video, um, we're gonna be doing a Q and A with my sister Adriel the Bunsoy. Sa aming family, say hi. Hi. Nahiya siya, guys, at napaka flat ng buhok niya dahil dahil kakaribad lang. <laughs> but anyway, we're gonna start. So we'll start na tayo ngayon sa Q and A. Ayoko nang pahabain pa and all that. But eto mga questions sa tao galing to sa inyo. And daming curious and and daming um, gusto malaman ano ba yung condition ni Adriel. I'm glad na nabigyan ako ng ganitong platform para din ma-explain ko kung ano ba yung pinagdadaanan ng sister ko, which is nga yung ADHD. Kung ano nga ba yung ADHD? So, ang ADHD ay Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Most common mental disorders to, affecting the children. So, ang ADHD, marami siyang causes. Pwede sa behavioral, yung behavior ng bata, pag -lear learning niya medyo delayed. Um, elaborate natin yan later, malalaman nyo kung ano ba sa kanya. Kasi maraming types of ADHD, correct me if I'm wrong, okay? Pero parang, yung kay Adriel, hindi naman siya ganun ka Severe, but then, meron siyang mga, what do you call that? Episodes. Yeah, meron siyang mga episodes na nangyayari talaga. Na, magpapakita rin ako ng mga videos. Um, okay lang ba sa'yo? Magpakita tayo ng videos kung paano ka dati. Like, kung yung mga minsan na reaction mo pagka nagtatantrums ka. I'm with, I'm with it's okay with, ano, Kuya Pao. Yeah, oh yeah, okay lang. Okay. And yan, part din yung pagsistutter niya. Yung pag, di ba, ang dami nag-aasa inyo, ba't siya nagsistutter? Or like, ang bagal niya mag -ano. Yung eye contact din, hindi siya madalas mong pag-eye contact. It's part of her, ano, parang sa ADHD yun. Ilang taon ka na ba, Adriel? I'm 16. Yeah, she's 16. And, anong grade mo na? 6. Yeah. I'm grade 6. Grade 6 na siya, pero si Ate Chloe is turning 18, diba? Usually, yeah, si this November. Yeah, si Chloe, I think, 3rd year or 4th year high school na siya. Supposedly, dapat si Adriel, magkasunod lang sila ng ate niya. But then, ilang times nang nagbalik si Adriel ng grade, right? Yeah. So, so for special school naman niya, she's excelling. Kaya lang, pag online classes talaga, yun yung mahirap hirap kasi yung focus nito, girl, malala. As in, um, hindi siya makakapag-focus ng sobrang matagal sa isang bagay. Gusto niya lagi siyang gumagalaw, parang ganun. So, yung online class sa kanya is not really um, perfect or okay para, alam mo yun, di ba? Parang online class, hindi ka nakakapag-focus, no? Nope. Yeah, parang grabe, lagi siya napapagalitan ni mo. Hindi talaga ako nakakapag-focus ng online kasi yung teacher ko, minsan, parang one by one na kami. Kinakausap. Yeah, parang magulo yung mga topic na parang <laughs> hindi ko mag-get. Yeah, parang confused siya. Kasi syempre, it's online. So, iba pa rin talaga pag face-to-face -face na tinuturoan ka ng teacher, di ba? Tsaka, yeah. ba't ka, di ba, ilang beses ka laging nahuhuli ni daddy na pag nag-online class, bumaba ba ka sa kitchen? Yeah. Bakit? Pero, di ba, sinabi mo sa amin, lazy ka talaga. Minsan. So, tinatamad ka minsan. Mm. Pumunta ka pa sa regular school or hindi? At saan ka nag-aaral? Sa special school, right? Yeah. Yung mga kasama niya, iba-iba ding conditions. Hindi lang ADHD, meron ding iba. Um, kailan daw namin na-observe na Adriel is special? Actually, nanganak kasi si Primi Baby kasi siya. Um, two times siyang na-opera, nung bata pa lang siya. As in, like, literally, wala pa yata siyang two months, three months, ganon. ba? Kasi meron siyang butas sa heart. Yeah. yeah. Kasi two times siyang inopera. Yung first time, um, nagbigay ng options yung doctor sa mom. Sinabi ng doctor, okay, we have two options. First option is yung pinaka medyo mahal na opera, um, we're just gonna um, bubutasin, mag-ano mag, tayo ng butas somewhere sa thigh niya, and then ipapasok doon para matakpan yung heart, sabi. Pero medyo mahal yun. But it's one of the um, less, ano, injury or like less sugat sa body niya. Second naman is yung, yun nga, i, at her age, um, sobrang late niya, guys, i, uh, ano siya, si stitch para yeah, matakpan yung, yung heart, parang ganon. Okay. Yeah, so the first operation, di siya nag-success, guys. So, well, tapos the second time, um, yun nga, syempre, wala nang option. Kailangan yung second 
second ulit. So, yung second nga, up to now, ga- may scar siyang ganyan. Yeah. Because of her, ano. Part. But now, okay na siya. I don't know if dahil doon, yung cause, dahil premature baby siya, na notice talaga namin, siguro, uh, around nakakapagsalita na siya. Five onwards. Parang ganon. Yun yung nagbabato na siya ng mga gamit. Akala namin, una, normal. Like, it's just a normal thing for a kid to do. Kasi pag bata ka, diba? Minsan talaga, you can control your emotions. Pero siya, sometimes, it's really getting out of hands. So, yun, guys. Um, parang sa, sa dito sa states ay sa Philippines we already knew somehow pero parang mas na enlightened lang kami or mas na tutunan namin yung ADHD because sa states yun nga parang di ba meron kang mga tinek na exams or like whatever para malaman yung ADHD mo yeah. parang may mga therapy sessions siyang ginawa doon kasi napansin ng teacher niya naglalabas siya ng, ng classroom di siya nagpapaalam wala siya yung ano na oh I need to ask permission pala yung parang ganon so nagtataka na lang yung teachers bakit bigla nga alis like ilang beses na sinabing wag aalis pero umaalis pa rin. Oh, nahihirapan ba siyang makipag-usap or makipag-alubilo? Nahihirapan ka ba? Hindi. Oh, hindi. Parang makapal mukha niya. <laughs> hindi ako na nahihirap. Kahit kunyari mga friends ni mommy, talagang kaya niyang kausapin. Yun yun. Kaya lahat sila, kuya A, sila ano gusto ka, di ba? Kasi sila... talagang nakikipag-usap siya talaga. Yeah. Kasi talagang machika siya. Alam mo yun, kahit di niya ka-age, makakausapin niya talaga. Yung parang feeling mo, kala mo, close na nila. Yung ganon. Paano mo daw ito hinahandle? pag nag-aano yung ADHD mo. Ano ba yung mga sample ng pag-ADHD mo, girl? Sensitive, like, no? Um, sensitive ako sa mga mga bagay na parang nagsiselos ako yung gano'n. Yeah. Kaya dad and addict na Yeah. before but now no yung sasabihin ni daddy na na wag kang sensitive wag kang magsiselo sa ganyan mm-hmm. kailangan talaga namin siyang maturuan no dahil syempre pag lalaki siya wala namang ibang mag magtuturo sa kanya noon kundi kami di ba hirap bang mag-focus pag may ADHD nahirapan ka bang mag-focus sobra ano daw namin hina-handle yung emotions niya paano ka namin pinapagalitan pag kasi nasabi namin mali yung ginagawa mo um yung sasabihin na sa akin na na hindi ka na namin kakausapin uh-uh. pag ginulit ko pa yun. Uh-uh. So, sabi ko, um, I should, ano, think muna before um, I say something. Yeah. Kasi si Kuya Vin sabi na, think before you talk. So, pag hindi ka namin pinapansin, anong ginagawa mo? Pag gumagawa ka ng letter. Yeah, oh. letter for you guys. Yeah, every time, pagka meron siyang maling ginagawa, minsan kasi, sumasagot talaga siya sa mga kuya niya or sa amin. Grabe, minsan uncontrollable talaga siya. Sometimes, nakakalimutan niya, nagiging ano pa rin siya, ginagawa pa rin niyang paulit-ulit yung mistake niya, no? Uh-huh. Bakit nga ba pinapaulit-ulit, hindi ka nakikinig sa amin? Um, I don't know why I'm doing it. Maybe, um... Dahil sa sakit ko or something. Tapos ito, may nagtanong, is it hard dealing with a person who has ADHD? Hindi naman, guys. Madalas, hindi talaga. Kasi parang alam na namin paano, i- paano siya i-handle. Naka-experience ka daw ba ng bullying? May nag-bully ba daw sa school mo or what? Actually, usually, hindi naman siya nakaka-experience ng bullying. Kasi madalas sa school, um, pag binubully kasi siya, mag-aaway siya talaga, ba? Diba? Parang ganun yung, hindi naman mga away, pero like, parang de-depend na self my, niya. O, oh. my... Anger. Yeah. Oh, so, um, ano daw na-feel namin nung nalaman nyo na may ADHD? Parang normal lang sa inyo yun. Yeah, parang wala lang sa amin. Okay lang siya. It's not, uh, it's not, anong, anong gagawin mo? Siyempre, nadyo na, alangan naman, di ba? Ano yung behaviors ni Adrian? Like, pagkagalit talaga siya, very expressive. Um, pagka nagalit siya, magbabato siya ng gamit. Something like something hard. Oo, papakita ko sa inyo. May video dito. Yung yeah, mag- nagbato siya. Yeah, may mga video. Na nagtata- nagtatapon siya. Usually, videos to nakuha ni Chloe. Kasi madalas sila yung mag-aaway. Pag sometimes kasi, o kaya minsan galing sa akin or sa mga isang Adrian. sa mga kapatid ko. Kasi pag di na nila kaya It's yung yours, tantrums nito, ni tatakbo yung mga kapatid ko sa akin. Si Paolo, pag nag-aaway sila. And si Gabla. At sila, ate Nick, sinang po si Adriel? Nakaano na naman siya. Nag-iiba na naman yung attitude niya. Remember last time yung ano? The laptop yung, yung the laptop? Thing. Yeah. Ah, grabe. It, ang wild. Magpapakita ko dito yung mga videos na yun. Adriel, huwag mo mo mula. Huwag mo mula. Huwag mo mula. Huwag mo mula. Huwag mo Tapos pumasok ako sa banyo. Adrian, stop! Wait lang, wait lang. Ano ba yun? Hindi ko maalala. Sige lang namin. Oh, sige, sige. Wait lang, Adrian. Masisira. So, okay. Wait lang. Wait lang. Maolo ka, Adrian, ma. Oh, sige. Pakita niya. Pakita niya. Adrian, stop. Adrian. Sige, we'll go to mami na talaga. Pero ang weird kasi, sila ni Enzo yun na una nag-uusap. Tapos, wala namang ano, wala naman siyang tinatago sa laptop. Nanunod lang talaga siyang BTS. Pero ewan ko, bakit anong nag-trigger sa kanya? Ayaw niyang ibigay yung laptop sa amin. So, ang nangyari, si Enzo, tinawagin si Vince, nag-ask ng help. Ayaw hindi rin kaya ni Vince. Ayaw dyan yung video. Ayaw, 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 ay
Ayaw niya ibigay talaga yung laptop. I don't know what happened. Siguro part yun ng episodes niya. <laughs> Tapos si Vince, hindi niya ano, tinawagan niya si Pao. So si Pao, tinawagan naman ako. So ayan yung nangyayaring video. Talagang abulan kami, agawan sa photo. Tapos eh kasi kaya kami nag-video. Para pag uwi nala mami, papakita namin yung ginawa ni Adriel para mapagsabihan siya. Kasi kailangan talaga sometimes you control ano yung ginagawa niya. Kasi pag hinayaan mo, gagawin lang niya ulit. And effective naman yung pag napapagalitan siya. Kasi talagang sinusunod niya. Di na niya ginagawa talaga ulit. So yun, am um, kanya-kanyang pagpapalaki yan. So baka merong magsalita dito na, ha, dapat di kayo ganyan. Parang I think my parents know better kung paano mag-handle ng ADHD. Kasi uh, meron kaming kapatid na ganito. So mas alam namin. So yung mga iba, please refrain from commenting na mas alam nyo pa kaysa sa amin. Iba-iba yung pag-raise sa mga anak. So, yun lang. I just wanna put it out there. So, marami siyang episodes. Um, dati kasi nag-start pinupukpuk niya yung head niya. Di ba may mga ganun kayo? Pero now, we don't do that anymore, right? No. Pero nung mga bata siya, ganun siya. Tapos, ngayon, hindi niya pa rin ma- old pass, like I was doing that yeah, one. Yeah, parang like lagi sa sabi, tapos, oh, mga something like that. And hinihit niya yung head niya. Tapos, ano, yung iPads, ano, hanggang ngayon, ang hindi pa rin niya maalis, yung pag sobrang galit niya, yung nagbabato siya ng gamit. Di ba? Hanggang ngayon. Mm -hmm. Hindi mo pa rin talaga makontrol. Pero, Pero but now, ano kasi sinasabi okay sa'yo pagka nagagalit ka? Ano gagawin mo? Yung hihinga ka para gano'n? Ah, yung ano si Kuya Pao. Ano sinasabi ni Kuya Pao? Sabi na sa akin, baby. Hmm. Tawag na sa akin kasi baby, hmm. di ba? So sabi na, baby, mag-count ka ng 1, 2, 3. Um, yung parang yung heel exhale ka lang uh -oh. para malabas mo. Oh. Meron bang mean comment sa TikTok na na-hurt ka? Yeah. Ano? Um, I was looking um, at the page. Like, yeah. um... <coughs> Kuya Gabs, mm -hmm. um, may ano siya, may, may okay. haters, bashers. Okay. May isang nag-comment, so I was um, scrolling down on my phone mm -hmm. and may nagsabi na, na ngampun lang ata yung, yung naka-pink na shirt. Ikaw yun. Yeah, um, I was wearing the, the BTS oh, yeah, um, yeah. cookie mm -mm. and na-hurt ako sa sinabi, sinabi na, na, na na ngampun lang ata yung naka-pink na yan. Okay. Tapos parang um, sabi ko, um, hindi ko na dadamdamin Pero ano nung wala na akong paki dun eh. Pero nung nakita mo, anong sinabi mo? Nags Sumbong ka ba? Or did you cry? Or what? Um, nag-cry lang ako, little. Pero sabi ko, wal um, wala na akong paki dyan. Pero sinabi uh, mo ba? Nag-sumbong ka? Um, I don't freaking care. <laughs> like, wagan kasi ako. Like, dude, who cares about the haters? Like, <laughs> De, pero, pero sinabi mo ba kay mommy at daddy? Nag-sumbong ka ba na nakita Kay daddy lang ako. Ano sinabi mo? Nag-tell nag kasi, oh. um, I don't wanna tell mom. Um, I don't want her to get hurt. Okay. So, so paano mo sinabi ko, ko kay dad? Okay, dad, um, may, may bashers ako from Kuya Gabs. Hasi. Uh -uh. And um, si daddy, sabi na, na huwag ko daw damdamin. Huwag mong pansinin din. Yeah. Uh, oh, huwag mong dibdibin. Oh, yeah. Kaya binawal namin siya nung mag-phone or magbasa ng comments sa TikTok. Kasi nga, kami kaya namin yung mga meme comments. Eh. Very, very, ano, they're very insensitive with other people's... Ano. She, she may seem normal on the outside, pero inside, ay on the outside, pero inside, hindi siya. So, alam mo yun, I want people to be more aware and more sensitive sa mga nakikita nila. Dami mga tao dyan na mukhang normal lang silang tignan, pero sa loob hindi. So, yun, imagine mo, in that just one comment na sinabi na parang ampun lang daw yung sister ko. Na-hurt na siya doon, kaya parang kami, binabawalan talaga namin siya to read comments, kasi pag nalaman pa namin nagbabasa siya, papagalitan talaga namin siya, kasi talagang dinidibdib niya. Kahit hindi sa kanya, kunyari kay Enzo, meron nga yun yung video ni Enzo, diba? Parang binash si Enzo yata. Tapos mm. talagang na-hurt siya. Talagang nainis siya dun sa basher or like dinibdib niya talaga yung mga ganong bagay. Kasi nga, she's not, she, she's not normal. Huwag na silang pansinin. Nangiingit lang ako. Oo, naiingit, naiingit lang sila sa'yo. Yeah. Kaya ikaw, hindi ka ampun. That's why, just tell them haters back off. Yeah, haters back off. Ay, ito. Madalas ka daw bang sinusumpong? Ngayon, like, yun, hindi naman, no? Mm, Very, hindi naman. Hindi madalas. Minsan lang talaga. Pag di niya nakukuha yung gusto niya. Ah, diba? You don't get what you want all the yeah. time, right? Kasi, pag pinagbigyan mo, magiging spoiled siya. Yeah, so, spoiled. So talagang kunyari, meron siyang gusto. Kailangan, she needs to work hard for it before niya makuha yung mga ganong bagay. Thanks. Yeah. Um, nahihirapan ba kayo sa kanya tuwing umaatake yung sakit niya? Yung ang videos, talagang doon kami nahirapan. Imagine mo, parang ang laking tao niya na hindi namin makuha yung laptop sa kanya, na sober lakas niya, kahit yung mga kuya niya, talagang hindi namin maano. Meron talaga siyang episodes na hindi namin siya makakontrol. Ikaw, paano mo kinokontrol yung mood mo? Kunyari, bad trip ka ngayon. Paano mawala yung pagka-bad trip mo? 
I'm just watching BTS episodes. Yeah. That's so, how I control my So my BTS emotions. helped you talaga. Yeah, BTS helped me out. So that's the biggest so, thing. Um Nam Jun said, um you should love yourself. Wow. Uh, speak yourself. Speak yourself. Thank you very much. So Nam Jun, because the BTS are here with you. Thanks Nam Jun for that. <laughs> You're the best leader. <laughs> Um, is ADHD curable? Actually, I don't know if nakakure siya. Honestly, hindi namin alam. So, we don't know. We'll see in the future. Tapos, meron ka daw bang maintenance or nagbe-visit ka sa doctor? Wala siyang iniinom na gamot talaga. Ano lang, more like um, therapy. Nagta-therapy siya. Lalo na nung may face-to-face, -face, sobrang twice or thrice a week kaya ta nagta-therapy, diba? To teacher Mary. Yeah. And... So, nagta-therapy siya talaga kasi kailangan yun eh. And si Tita Mary, siya yung nakatulong sa akin sa... Yeah. Sakit ko. So, shout out to Tita Mary. <laughs> <laughs> How sweet is she? Yeah, na guys. Alam mo ang ADHD. Pag isa, I don't know ah. Pag, ang experience namin sa ADHD. Pag dahil sister namin. Very sweet. Right? You're very yeah. sweet. Sa'yo kay Ate Bae. Lahat, sa lahat, lahat talaga. Tao, sa parami. lahat, even to Kuya Bong. And like, kunyari, pupunta pa siya ng gabi dito sa room namin. Para mag, ano, good night. Yup, as in, good night kiss niya kami dalawa ni Bong. Literally, um, sabihin ko, oy, ba't nandito ka? Wala lang, mag-good night lang ako. So, mag-good night pa siya, magkikiss pa siya sa aming lahat. Alam yeah. mo yun? Kinakahiya niyo ba na may ADHD si Adriel? Kinakahiya ka ba namin? No. Yeah. Never nila ako um, parang never naman, di ba? Yeah, never. 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 Never Pero talaga. Kasi si, si Ate Chloe, hindi ko lang alam <laughs> kung, kung inaano na ako, kung kinakaya hindi, na ako. Hindi, hindi ka niya kinakaya. Hindi ko alam kasi minsan galit siya sa akin. Oo, nag-aaway lang. Hindi ko alam kung lagi kami nag-aaway. Nag-aaway. Ganun talaga uy, kasi, uy. kasi magkasunod kayo, kaya lagi kayo nag-aaway. Ganyan din kami ni Paolo. Pero hindi ka niya kinakaya kasi pinagtatanggol ka pa niya sa mga bashers. Alam mo ba yun? Yeah. Hindi mo lang nakikita yun. Remember, nung pinagalita ka ni Dad, dinefend ka ni Ate yeah, Chloe. Yeah, sobrang love na love niya ako. Oh, hindi si... na lang kayang sabihin kasi... Oo, ma-pride yun. Yeah. Si Ate Chloe, love niya ako with yung sa heart niya. Sobrang love yeah, na love niya ako. Yeah, hindi lang niya pinapaano sa'yo. Hindi niya lang pinapakita kasi... Yeah. So, never. Never namin siyang kinahiya. Um, pero may instances na kunyari, merong um, new visitors ka, kausapit siya ng mga kids. Sometimes, yung ibang kids na we weird out sa kanya. Doon lang namin sabihin na, oh, may ADHD kasi siya. Parang everyone naman na nami meet they're very understanding to her. Ano daw na feel mo pag sinasabi na may ADHD ka? No offend ka ba? No. Hindi ka naman. Never ako na ang offend na kahit na sinabihin ako ng mga tao na yung anak mo may ADHD pero hindi naman um, nakaka-offend kasi. Nakagaling naman yan. Yeah, hindi naman nakaka-offend. May cure. May cure naman. Ah, may cure ba? For sure. Yung cure ko si yung family ko. Wow! Wow, wag ka mag-alala, di ba? May rooms ka lahat sa room, sa, sa bahay well, namin. Well, you're going to move out soon. Yeah, pero may room ka doon. And my room is this, so I'm going ah, okay. to make it a BTS room. room. I'm going room to make it a BTS room soon, so goodbye to all of your furniture here. <laughs> Okay. <laughs> Pero yun guys, sa um, ano niya, sa ADHD hindi naman siya na-offend. Kasi there's nothing to be embarrassed about. Having ADHD is not something na dapat ikahiya mo. Minsan daw ba naiinis kami sa kakulitan niya? May times talaga na nakakainis siya. Kung paano normal sa magkakapatid? Diba? Ganun lang naman yun eh. Hindi naman pwedeng maiwasan na hindi ka mainis sa isa sa mga kapatid mo, diba? Pero ikaw nainis ka din kay Kuya Vince minsan at Kuya Enzo pag ginuutosan ka na, diba? Kuya Vince, ako nangiinis kasi yung, yung mga feeling niya na TikTok. Like, sobrang cringy. Kung <laughs> 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 nakaka ano siya, yung ADHD nakakagulo talaga. Tapos, I've seen your TikTok, bawal siya mag-phone, pero bakit kumagamit ka pa din daw ng cellphone? So, meron siyang ano, time or hour lang na pwede siyang mag-phone. Yeah. Para hindi naman siya naiinip. Tapos, may, ano, nasabi ni Kuya Phil, pwede ka lang mag-phone pag Saturday, Sunday. Yeah, parang ganun. Tapos, Tapos sabi ni Daddy, yung, yung mata mo, pag ano mo muna. mo. Kasi yeah. sometimes, talagang hindi naman na siya nakakapag-stop sa kaka-phone. Kaya binabawal din namin siya. Masyado siyang focus naman sa kaka-video, parang ganun. Too much na yung kaka-phone niya. Paano 
ano mode nyo daw na handle yung mga bashers? Ako, sa akin, sa mga bashers ko, madalas talaga, wala naman talaga akong pakialam. Ang may ano lang ako, pag sa mga sisters ko, or sa mga siblings ko, or sa family ko, pag talagang inaway yung mga siblings ko and my family, I will really, ano, game talaga ako makipag-ano. Kasi may inis talaga ako. Ab Awain mo na ako lahat, wag lang family ko. Yeah, kasi so, anong masasabi? Hindi din ako sa sinabi mo. So, na game ka um, um, makipag-away. So, kung inaway ng mga bashers yung family ko, um, away, ako naman yung makikipag ano fight yeah sa so very protective talaga kasi kaming magkakapatid sa isa't isa at sa family so bakit ka daw lagi may dalang backpack but daw lagi hindi mo maalis sa sarili mo yung backpack mo actually hindi lang backpack basta kung anong flavor of the month niya anong favorite niya of the month hindi niya alis eh. like this one binigay Army bomb. kakabigay lang kasi ni Bay nito yung girlfriend ni Gab yeah. um so eto two days na niya nasa kanya hindi niya talaga pinino open hindi niya inaano talagang um, it's actually three days oh, three days so pag may flavor of the month siya favorite niya, Yeah, Guys, ayun na. Um, ito na yung reveal ko. A Marmy Bomb from Ate Bay. So, alam mo yun. Birthday gift niya sa akin to. So, shout out to Ate Bay Pasqua. Yeah. Talagang hindi niya maiwasan. Lagi may dalang box. Lagi ano. Every time, pag travel namin, may bag na siya for her clothes. Magdadala pa siya ng isang gamit. Hindi mo maiwan sa isang bag, lugar yung gamit mo. Di niya, I, I don't know. I don't know. Lagi siya mayroon. Kaya bagay na kayo magtaka kung sa videos, but lagi may gamit siyang dala. I don't know. It's probably something dun sa pagiging ano niya, sa AD ADHD niya. Masaya daw bang kasama or mahirap ang may ADHD? Masaya silang kasama, pero at the same time, nakakainis din pag itong babae ko, hindi sumusunod eh. Sasabunutan ko yan. Pagka-bad siya. So, ano daw favorite food mo? Madami yata. Itong takaw nito, pari. Gimbap. Uy! Doon, alam ko marami kang favorite pagka-liar. Do they like, like shrimp? Yeah, shrimp. Hipon. Gimbap. Ano ang bawal na food for you? Ang bawal na food for her is chocolate, but, but she's like eating it. now. Pero after niya, tama na niyan siya. Kasi hindi yeah. naman talaga namin siya binabawalan completely sa chocolate na sobrang strict. Minsan lang namin siya pinagbibigyan ng chocolate. Pero kasi ayaw namin siya bawalan ng sobra. Kasi syempre, baka mas maging pasaway siya. Alam mo yun? May chance daw ba na mag-vlog ka? May chance, yeah, may chance. Yeah, pwede, pwede. Pwede, siguro, siguro pagkasama ko si Ate Nix. Pag ano na siya, siguro when she's like around 18, baka payagan na namin siyang mag-vlog. Or 17. Hindi, 18. Okay. 18. Pagkasama ko si Ate Nix, oh, mag-aano ka na yung love, guys. Yeah. Mag-vlog ako with Nicole Calwag Co. Love with her. Pero dapat ano, um, with guidance pa rin namin. Yeah. Huwag ka na mag-explain. Alam ko na, hindi, alam ko na si Nicole Calwag Co. Okay, last. Last na, last. Ito, Junko Cormi. You. Wow! Yeah! Bakit? You're my favorite. Hindi pipiliin si Jungkook? Um, Jungkook and me are not uh, related. So, we're not blood. Oh, so, mas pipiliin mo kaming lahat kesa sa kay, kay Jungkook na bias yeah. mo. Yeah. Um, I pick my family. Because my family um, always protect me. Yeah. And si Daddy yung pinaka-protective. Kasi, um, sabi ni Daddy, kung magkakaroon ka ng asawa, um, ako yung pipili. Pipili. <laughs> sabi ko, Daddy, wag na. Ayoko magkasawa kasi... <laughs> So yun guys, um, I hope that you guys enjoyed this video. So kami pipili sa magiging girl boyfriend ni Adriel. Don't forget to like, subscribe, and turn hit the bell, bell to get notification if I post another video. Thank you guys for watching and see you in my next video. Bye. And don't forget to stream permission to dance by the BTS. <laughs> Bye guys.